है गाइज दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्टी फर्स्ट जुलाई के करंट अफेयर आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की पी डाउनलोड करनी हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से पी को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली रिविज़न कर सकते हैं शुरुआत करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन था भारत के आर्थिक मामलों के सचिव कौन बने हैं तो इनका नाम है अतानु चक्रवर्ती ठीक है आर्थिक मामलों के सचिव कौन है अतानु चक्रवर्ती अब हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया या मनाया गया है 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय या फिर जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है उनतीस जुलाई को और इस मौके पर एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एस्टिमेटेड नहीं होता आपसे कोई पूछता आपका एस्टिमेट क्या है तो वही है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में बाघों की संख्या 2014 के मुकाबले 741 बढ़ गई है अब इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि वर्तमान में कुल बाघ कितने हैं तो बाघों की कुल संख्या है दो ठीक है 2967 अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि बाघों की संख्या बढ़ी कैसे देखिए कोई भी जीव जंतु हैं उनका हमारे जो नेचर है हम सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं अब बाघ बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे आपको पता है लुप्त श्रेणियों में घोषित कर दिया जाता है कोई भी जंतु अगर ख़त्म होता है उसका शिकार होता है ठीक है तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी सात अप्रैल 1973 में और इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे की गई थी तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिम कार्बेट नेशनल पार्क में सात अप्रैल उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी बाघों के संरक्षण के लिए याद रखेगा नेक्स्ट है हमारा यूपी इन्वेस्टर समिट के दूसरे ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया है तो इसका उद्घाटन किया है अमित शाह जो कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री आप इमेज देख सकते हैं अमित शाह की ये वर्तमान में है हमारे गृह मंत्री ठीक है अब ये उद्घाटन हुआ कहाँ पे है तो इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में जिसमें क्या किया जाएगा इन्वेस्टर मतलब क्या होते हैं लोग आकर के इन्वेस्ट करते हैं ना तो इस योजना में कुल पैंसठ हज़ार करोड़ से अधिक की ढाई सौ परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है यूपी इन्वेस्टर समिट जिसमें क्या किया जाएगा यूपी को हर तरीके से एलिजिबल बनाया जाएगा चाहे वो कृषि का सेक्टर हो चाहे वो इनोवेशन का सेक्टर हो चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सेक्टर हो हर सेक्टर में इसको नंबर वन पर लाने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा यूपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे जब आ ही गया है ये देखिए आप भारत का मैप है और यहाँ पे है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ सबको पता है यहाँ की सीएम है योगी आदित्यनाथ गवर्नर यहाँ की चेंज हुई है यहाँ की गवर्नर बन चुकी हैं आनंदी बेन पटेल याद रखेगा गवर्नर कौन बनी है आनंदी बेन पटेल नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस ज्वालामुखी में उद्गार देखा गया है ज्वालामुखी का नाम है माउंट एटना इसमें उद्गार हुआ है और बहुत ही डेंजरस उद्गार हुआ है यह उद्गार करीब 15 किलोमीटर तक फैल चुका है इसका जो लावा है वह 15 किलोमीटर तक फैल चुका है अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माउंट एटना कहाँ पर स्थित है तो माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि स्थित है इटली के सिसली द्वीप पर याद रखेगा अब संयुक्त राष्ट्र ने इसे डीकेड वोल्कनों का खिताब दिया है एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा कि इसमें से किसे डीकेड वोल्कैनो कहा जाता है तो डीकेड वोल्कैनो कहा जाता है माउंट एटना को और यह उपाधि किसने दिया है संयुक्त राष्ट्र ने दिया है इसके साथ साथ माउंट एटना विश्व धरोहर सूची में शामिल में भी है अब बात आ रही है विश्व धरोहर की तो विश्व धरोहर की सूची कौन जारी करता है यूनेस्को जारी करता है तो अभी यूनेस्को ने लास्ट टाइम किसको ऐड किया है किस भारतीय शहर को ऐड किया है तो जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है इसके अलावा मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि अस्थायी सूची में तो मध्य प्रदेश में ओरछा को शामिल किया गया था ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे दो देश हैं जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी तो यू कॉन्ट बिलीव कि अमेरिका और इसराइल ने यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा 
किस भारती को सैंड सैंड मतलब क्या होता है हमारा बालू स्कल्प्टिंग फेस्टिवल 2019 में पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 दिया गया है इनका नाम है सुदर्शन पटनायक ये आप इमेज देख सकते हैं और यह आकृति किसने बनाया है यह आकृति बनाया है सुदर्शन पटनायक ने अच्छा इन्हें यू क्यों मिला क्योंकि इन्होंने इसमें इस समय सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हर एक व्यक्ति के लिए वो है इन्वायरमेंट के हम इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें अब इन्होंने ये जो मैसाचुसेट्स के बोस्टन में रिवर बीच पर आयोजित इस प्रतियोगिता में इन्होंने रेत पर एक आकृति बनाई जिसमें इन्होंने समुद्र में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का संदेश दिया तो लोग इनसे ज़्यादा प्रभावित हुए और यह अवार्ड किसे मिल गया है सैंड स्कल्प्टिंग फेस्टिवल 2019 में पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है सुदर्शन पटनायक को याद रखेगा ठीक नेक्स्ट है हमारा हाल ही में संसद के प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं प्राकलन समिति इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक लोक लेखा समिति और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि प्राकलन समिति का काम क्या होता है संसद के जो वित्तीय मामले होते हैं उनका लेखा जोखा करना किसका काम होता है प्राकलन समिति का अब लोक लेखा समिति हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था तो उसके अध्यक्ष कौन थे अधीर रंजन चौधरी अभी ये भी हाल ही में बने थे और इस समय बने हैं प्राकलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट क्या नाम है इनका ये जो आप इमेज देख सकते हैं गिरीश बापट हैं प्राकलन समिति के अध्यक्ष प्राकलन समिति में कुल लोकसभा के तीस सदस्य होते हैं लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कोई भी मंत्री प्राकलन समिति का सदस्य नहीं होता ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना तो प्राकलन समिति का सदस्य होता है ना तो लोक लेखा समिति का इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है एक वर्ष का कार्यकाल होता है एक डिफरेंस है कि लोकसभा के तीस सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में और लोक लेखा समिति में कुल बाईस सदस्य होते हैं जिसमें पंद्रह लोकसभा के होते हैं और सात होते हैं राज्यसभा से अगला हमारा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी चैनल के किस कार्यक्रम में नज़र आएंगे बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे देखिए ये आएंगे मैन वर्सेस वाइल्ड में या आप इमेज देख सकते हैं अच्छा इसको देख के कुछ याद आया डिस्कवरी में कभी भी मैंने देखा है तो सिर्फ इसी बंदे को देखा है ठीक है तो देखते हैं इसका नाम क्या है इसका नाम है बेयर ग्रिल्स बेयर ग्रिल्स के साथ वो शूटिंग करने वाले हैं और कहाँ पर करेंगे जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिसका प्रसारण जाएगा 12 अगस्त 2019 को रात 9 बजे करीब 180 देशों में नरेंद्र मोदी क्योंकि आ रहे हैं ना डिस्कवरी चैनल पे तो इसमें वो इसकी शूटिंग के बाद जब इसका प्रसारण होगा तो 180 देशों में होगा याद रखिएगा नेक्स्ट है हमारा हाल ही में डब्ल्यू ने किन देशों को हेपेटाइटिस बी नियंत्रित घोषित किया है अभी हम लोगों ने मनाया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ठीक है कब मनाया है 28 जुलाई को हम लोगों ने मनाया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में और इसका थीम क्या था हेपेटाइटिस उन्मूलन में निवेश करें ठीक तो अभी हेपेटाइटिस बी मुक्त मुक्त नहीं नियंत्रित हम लोग कह सकते हैं तो यहाँ पे बांग्लादेश भूटान नेपाल और थाईलैंड मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा एक और दो यही दोनों सही है इन चार देशों को हेपेटाइटिस बी नियंत्रित घोषित किया गया है चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बी ने किस केंद्र शासित प्रदेश की टीम को मंजूरी दिया है तो इस टीम का नाम है चंडीगढ़ की टीम को मंजूरी दिया है बी ने याद रखिएगा ठीक अब इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का प्रायोजक जिसे हम लोग जानते हैं स्पॉन्सर वो कौन बना है तो बाइजू बना है इसका प्रायोजक अच्छा चंडीगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ है चीफ मिनिस्टर है नहीं क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बंदारे हैं यहाँ के गवर्नर नेक्स्ट है हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वीके जौहरी को यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है वीके जौहरी को बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये इसके महानिदेशक होंगे जिसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है नई दिल्ली में ठीक अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा ये इसका तीसरा संस्करण है इसको ध्यान में रखिएगा 2018 में शुरू हुआ था और यह तीसरा है तो इसका आयोजन होगा गुवाहाटी में गुवाहाटी कहाँ पड़ता है हमारा असम असम में ही पाया गया था ना तेल का डिगबोई में याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे 2019 वाला महाराष्ट्र में हुआ है दो वाला जो पहला संस्करण है वो दिल्ली में हुआ है और 
अगर हम लोग बात करें कि इस समय हमारे खेल मंत्री कौन है तो किरण रिजिजू है हमारे खेल मंत्री चलिए अब कल के पढ़ाए गए क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट पहला है हमारा रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद राजनाथ सिंह की पहली विदेश यात्रा कहाँ की है तो मोजाम्बिक की है कहाँ की विदेश यात्रा है मोजाम्बिक की अच्छा मोदी की कहाँ थी मोदी मालदीव मोदी मालदीव राजनाथ सिंह मोजाम्बिक और अगर हम लोग विदेश यात्रा की बात करें अपनी विदेश मंत्री की यस जयशंकर तो इनका भूटान था और वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण है तो इनका क्या था जापान फिर हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है 28 जुलाई को थीम क्या है हेपेटाइटिस उन्मूलन में निवेश करें अगला हमारा कि फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है तो एक सौ स्थान पर और नंबर वन पर कौन है बेल्जियम है फिर हमारा तेईसवें प्रेसिडेंट्स कप में भारतीय महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है तो यहाँ पे एमसी मैरा मैरीकॉम ने जीता है गोल्ड मेडल नेक्स्ट है हमारा आदित्य एलवन नामक शोर मिशन कब लॉन्च किया जाएगा 2020 में लॉन्च किया जाएगा आदित्य एलवन फिर हमारा किस देश में ब्रिक्स राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है तो ब्राज़ील में हुई है अगला हमारा सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य सीर्स पर है तो यहाँ पे गुजरात होगा नंबर वन पे फिर हमारा कि जी आई आई एस ने कहाँ पर भारत का पहला स्मार्ट स्कूल खोला है तो पुणे में अगला हमारा 29 जुलाई से सातवीं आर्थिक जनगणना किस राज्य में शुरू हो रही है तो त्रिपुरा में शुरू हो रही है ठीक नेक्स्ट हमारा कि राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तो ये थे हमारे आपके कल के क्वेश्चन अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा ने गीता जयंती महोत्सव 2019 के लिए एक भागीदार देश के रूप में किसे आमंत्रित कर किया है तो सोचिए और सोच के इसका सही आंसर बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें